சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல் ரிவிஷன் ஜஸ்ட் ரீடிங் தான் அது வந்து நைன்த்தில் டேர்ம் த்ரீயில் ஒரே ஒரு லெசன் தான் வந்து நம் சிலபஸில் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஓகே தமிழ்நாட்டின் பண்பாட்டு மரபுகள் அந்த லெசன் இந்தியாவில் வேத காலத்திற்கு முன்பு சிந்து சமவெளியை மையமாக கொண்டு திராவிடிகள் திராவிட நாட்கள் தலைத்திருந்தது பெண் ஆரியர்கள் வருகைக்கு பின் தென்னிந்தியா குறிப்பாக தமிழகம் திராவிட நாகத்தின் மையமாக மாறியது தமிழ் மொழியும் பண்பாடும் திராவிட குடும்பத்தின் மீது பழமையானதாகவும் இன்றளவும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவையாகவும் தமிழ் மொழியும் தமிழ் பண்பாடும் இருக்கின்றன தொன்மையான பாலி மற்றும் சமஸ்கிருத இலக்கியங்கள் தமிழ் மற்றும் தென்னிந்திய பகுதிகளை திராமிலா மற்றும் திராவிட என்ற சொற்களால் குறிப்பிட்டன வடநாட்டை ஆரியவத்தம் எனவும் தென்னாட்டை திராமிலா மற்றும் திராவிடா என்றும் வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றன தமிழ் மொழியும் இலக்கியங்களும் தொல் 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 பழமையானவை மாமூலனார் போன்ற சங்க கால புலவர்கள் கிமு நான்காம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த நந்தர்கள் மற்றும் மௌரியர்கள் சமகால தொற்கள் ஆகியவை தமிழ் மொழி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் வரலாற்றை உடையதாகும் தமிழ் மொழி பன்முக இலக்கிய வளத்தாலும் பழமையாலும் தரத்தில் உயர்ந்து செம்மொழி தகுதியை பெற்றுள்ளது சமஸ்கிருதம் போலல்லாமல் ஆனால் சீன மொழியை போன்று இந்திய துணைக்கண்டத்தின் மிக பழமையான மக்களிடையே செல்வாக்கு பெற்று புகழ் பெற்று வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் மொழி தமிழ் மொழியாகும் தென்னிந்தியாவில் திராவிட மொழிகள் மூத்த மொழி தமிழ் மொழியாகும் கிமு ஐநூறுலேருந்து கிமு கிபி ஆயிரத்தி முந்நூறு வரை தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வரலாறு மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது சங்க காலம் ஒன்று அடுத்தது களப்பிரர் காலம் அடுத்து தமிழர் பேர தமிழ் பேரரசுகளின் காலம் சங்க காலத்தில் தமிழ்நாடு அரசர்கள் மற்றும் குறுநில மன்னர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது மலை சார்ந்த நாடுகளை ஆட்சி செய்த குறுநில மன்னர்கள் வேலில் எனப்பட்டனர் எடுத்துக்காட்டாக புதியை மலையை ஆய் குதிரை மலையை அதியமான் பரம்மலையை பாரி என்ற வேலியர்கள் ஆட்சி செய்தனர் வளமான ஆற்று சமவெளிகளை சேர சோழ பாண்டியர் போன்ற முடிவுடைவேந்தர்கள் ஆட்சி செய்தனர் அரசர்களும் குறுநில மன்னர்களும் அறிஞர்களையும் கவிஞர்களையும் ஆதரித்தனர் மன்னர்கள் சிலரும் கவிதை இயற்றும் திறமை பெற்றிருந்தனர் எடுத்துக்காட்டு ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியர் மன்னர்கள் தங்களுக்குள்ளும் சிங்களர்கள் கடம்பவர்கள் யவனர்கள் ஆரியர்கள் போன்ற ஐவர்களுடனும் போரிட்டு வந்தனர் சங்க காலத்தில் புகழ் பெற்ற மன்னர்களாக சேரன் செங்குட்டூன் ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் கரிகா சோழ ஆகியோர் விளையினர் தமிழ்நாட்டை இரண்டாவது கட்டமாக கிபி மூன்றாவது நூற்றாண்டு முதல் ஆறாவது நூற்றாண்டு வரை களப்பிரர்கள் ஆண்டனர் சங்க காலத்திற்கும் தமிழ் இலக்கியம் தொடர்ந்து வளர்ந்தது வஜ்ரநந்தி என்ற சமண துறவி மதுரையில் திராவிட சங்கத்தை ஏற்படுத்தினார் அச்சுத விக்ரந்தா உரையுரை ஆண்ட புகழ் பெற்ற களப்பிர மன்னர் ஆவார் களப்பிரர் ஆட்சி வட தமிழகத்தில் பல்லவர்களாலும் தென் தமிழகத்தில் பாண்டியர்களாலும் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது சிம்மவிஷ்ணு முதலாம் மகேந்திரவர்மன் நரசிம்மவர்மன் போன்ற பல்லவ மன்னர்கள் சாளுக்கியர்கள் இராட்டிட குடர்கள் கங்கர்கள் ஆகியோரை வெற்றி கொண்டு ஒரு பெரும் பேரரசை உருவாக்கினர் இவர்கள் சைவ வைணவ சமயங்களை ஆதரித்தனர் ஆகவே சைவ வைணவ ஆலயங்களை அமைத்தனர் தென்பகுதியில் பாண்டியர்கள் அரசியல் ஒற்றுமையை உருவாக்கியதுடன் பக்தி இயக்கியத்திற்கும் இயக்கத்திற்கும் ஆதரவு அளித்தனர் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு இறுதியில் விஜயாலய சோழன் ஆதித்ய சோழன் ஆகியவர்களால் தஞ்சையில் மீண்டும் சோழர்களின் ஆட்சி ஏற்பட்டது முதலாம் பராந்தகன் முதலாம் ராஜராஜன் முதலாம் ராஜேந்திரன் போன்ற வலிமை வாய்ந்த மன்னர்கள் சோழ அரசு சோழ பேரரசாக விரிவடைந்தது இவர்கள் வெங்கி சாளுக்கியர்களையும் சேரர் பாண்டியர் மற்றும் சிங்கர்களையும் வென்றனர் ராஜேந்திரன் கடாரம் மற்றும் வெங்கத்தின் மீது படையெடுத்தான் சோழர்கள் சைவ சமயத்தை பின்பற்றினர் அழகான சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய பிரம்மாண்டமான சைவ கோயில்களை கட்டினர் இவற்றில் பிரகதீஸ்வர ஆலயம் தஞ்சை பெரிய கோயில் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசுரம் போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கவை சோழர்கள் விஜ்ரீ விஜய பேரரசு சீனா போன்ற தொலை தூர நாடுகளுடன் வாணிப தொடர்பு கொண்டிருந்தனர் பதிமூணாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் மதுரையில் மீண்டும் பாண்டியர் ஆட்சி மீட்டு உருவாக்கம் பெற்று பெற்றதாலும் துவார சமுத்திரத்தில் ஹொய்சாளர்கள் எழுச்சியுற்றதாலும் சோழர்கள் வீழ்ச்சியடைந்தனர் ஆட்சி முறை சங்க கால அரசு மன்னராட்சி முறையில் அமைந்திருந்தது மன்னர்கள் கட்டுப்பாடற்ற முழு அதிகாரம் பெற்று விளங்கினர் மன்னரின் அதிகாரத்தில் தலையிட எவருக்கும் உரிமையில்லை இருப்பினும் அம்மன்னர் அமைச்சரவையின் ஆலோசனைகளுக்கு மதிப்பளித்தார் அவை நாளவை மன்றம் எனவும் அரசவை அழைக்கப்படுகிறது அரசவையில் அமைச்சர்கள் படைத்தலைவர்கள் உயர் அதிகாரிகள் பட்டத்து அரசி பட்டத்து இளவரசர் மற்ற இளவரசர்கள் இடம்பெற்றனர் மன்னனுக்கு நிலையான படை அமைப்பு இருக்கவில்லை போர்க்காலங்களில் கட்டாய இராணுவ சேவை வலியுறுத்தப்பட்டது காலற்படை குதிரைப்படை ஆணைப்படை தேர்ப்படை என படைகள் நான்கு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டன சங்க காலத்தில் கடற்படை எடுப்புகளும் நிகழ்ந்துள்ளன கடம்பர் என்னும் கடற்கொள்ளையர்களுக்கு எதிராக சேரன் செங்குட்டுவனது படையெடுப்பு கரிகாலன் சிங்கள படையெடுப்பு என்பவற்றை கூறலாம் மண்டலம் கோட்டம் ஊர் என்ற ஊராட்சி நிர்வாக பிரிவுகள் இருந்தன முதியோர் அவையால் கிராமங்கள் நிர்வகிக்கப்பட்ட முறையான நிதி நிர்வாகம் நடைமுறையில் இருந்தது போரின் போது கொள்ளையடிக்கப்பட்டவை வணிக வரி சுங்க வரி
வணிக வரி சுங்க வரி உப்பு வரி அன்பளிப்புகள் கப்பங்கள் போன்றவை அரசு வருவாய்களாகும் அரசர்கள் குறிப்பாக பாண்டியர்கள் சோழர்கள் வேளாண்மை ஊக்குவித்தனர் காடுகளை அளித்து விளைநிலங்களை பெருக்கினர் தடுப்பணைகள் மூலம் ஆற்று நீரை தேக்கினர் புதிதாக கைப்பற்றிய இடங்கள் திவேளான் குடியேற்றங்களை ஊக்குவித்தனர் பேரரசு காலத்தில் மன்னரது அதிகாரங்களும் பொறுப்புகளும் அதிகரித்தன அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமானது கடற்படையுடன் கூறிய வலிமையான நிலையான படை உருவாக்கப்பட்டது பல முறைகளை இணைத்த மாநில நிர்வாக அமைப்பு ஏற்பட்டது பேரரசு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டது மண்டலங்கள் நாடுகளாகவும் நாடுகள் கோட்டங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டன ஒவ்வொரு கோட்டமும் பல பேரூர்களையும் பெரிய நகரங்கள் ஊர்களையும் கிராமங்கள் நகரங்களையும் வியாபார நகரம் பட்டினங்களையும் கடற்கரை நகரங்கள் கொண்டிருந்தது கிராமங்களில் ஊரார் நாடுகளில் நாட்டார் எனப்படும் தன்னாட்சி அதிகாரம் கொண்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் நிர்வகிக்கப்பட்டன பிராமணர்கள் குடியிருப்புகளான கிராமங்கள் பிரம்மதேயம் உள்ளூர் பிராமணர்களது அவைகளால் நிர்வாகம் செய்யப்பட்டன அவை மகாசபைகள் எனப்பட்டன மகாசபைகள் எவ்விதத்திலும் வெளியேற் வெளியார் தலையீடின்றி சுதந்திரமாக செயல்பட்டதுடன் பொதுவான வரிகளிருந்து விளக்குகளும் பெற்றவையாக இருந்தன சோழர்களின் காலம் மகாசபையின் பொற்காலம் என்பர் கோயில்கள் கட்டவும் பொது பணிகள் செய்யவும் மக்களின் உடல் உழைப்பு கட்டாயமாக்கப்பட்டது உணவு உற்பத்தியை பெருக்க ஆணை அணைகளும் கால்வாய்களும் அமைக்கப்பட்டன ஏரிகளும் குளங்களும் கிணறுகளும் தோண்டப்பட்டன சமுதாயம் தொல்காப்பியத்திலுள்ள பொருளாதார சங்க கால தமிழர்களின் சமூக நிலை விரிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழர்களின் களிடம் பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்ட சாதி முறை காணப்படவில்லை இல்லத்தின் அடிப்படையில் திணை பிரிவுகள் கூறப்பட்டுள்ளன புவியியல் அமைப்பில் தமிழ்நாட்டிலுள்ள நிலப்பகுதிகள் மலையும் மலை சார்ந்த பகுதியை குறிஞ்சி எனவும் காடும் காடு சார்ந்த பகுதியை முல்லை எனவும் வயலும் வயல் சார்ந்த பகுதி மருதம் எனவும் கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதியை நெய்தல் எனவும் மலையின்றி வளம் குன்றி வறண்டு போன பகுதியை பாலை எனவும் ஐந்து திணைகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தன திணைகளின் அடிப்படையில் மக்களும் பின்வருமாறு பிரித்தறியப்பட்டனர் மக்கள் பொதுவாக கீழ்கண்டவாறு பிரிக்கப்பட்டனர் குறிஞ்சி இல்ல மக்கள் குறவர் அல்லது வேடர் முளை இல்ல மக்கள் இடையர் அல்லது ஆயர் மருத நில மக்கள் உழவர் நெய்தல் நில மக்கள் பரதவர் அல்லது மீனவர் பாலை பகுதி மக்கள் கல்வர் மருத நகரங்களில் அரசர் அந்தனர் வணிகர் வேளாளர் என்ற நால்வகை பிரிவுகள் காணப்பட்டன பாணர் பாடகர் விரலியர் நடனம் ஆடுவர் குயவர் மட்பாண்டம் செய்வோர் உம்மனர் உப்பு வணிகர் வண்ணார் துணி துவைப்பவர் நெசவாளர் துணி நெசவு செய்பவர் கைவினைகர் கவிஞர்கள் ஆசிரியர்கள் போல என்ற பல தொழில்களை செய்பவர்கள் வாழ்ந்ததாக சங்க கால இலக்கியங்கள் வந்து அறிய முடிகிறது பெண்கள் கல்வி அறிவு பெற்றவர்களாக இருந்தால் பெண்கள் பலர் கவிஞர்களாக இருந்தது சங்க கால இலக்கியங்களில் காணப்படுகிறது காதல் திருமணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன கற்பை பெண்கள் தங்கள் உயிருக்கு மேலாக அமைத்தனர் சில அரச குடும்பங்களில் மட்டும் சதி என்னும் உடன்கட்டை ஏறிய ஒரு சில நிறவுகள் நில நிகழ்வுகள் குறி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன பல்லவர்கள் காலத்தில் சாதி முறை கடுமையாக்கப்பட்டது பிராமணர்களுக்கு சமுதாயத்தில் உயர்ந்த இடம் அளிக்கப்பட்டது பிராமணர்கள் மத தலைவர்கள் அரசியல் மற்றும் சமூக ஆலோசகர்களாகவும் நீதிபதிகளாகவும் இந்த நபர்களுக்கு நிலங்கள் தானமாகவும் வரிவலுக்குடனும் அளிக்கப்பட்டன மற்ற அனைத்து பிரிவினரும் அந்த நீங்களாக சூத்திரர்கள் என்ற பிரிவில் கொண்டு வரப்பட்டனர் தீண்டாமை கடுமையாக்கப்பட்டது நிலமற்ற உள்ளவர்கள் கல்வி கற்பதிலும் கோவில் மற்றும் பொது நிகழ்வுகளிலும் ஒதுக்கப்பட்டனர் சோழர்களின் ஆட்சியின் இறுதியில் சாதி முறையில் வழங்க இடங்கை பிரிவுகள் தோன்றியதால் சமூகத்தில் சண்டை சச்சரவுகள் அமைதியின்மை போன்றவை அதிகரித்தன நாளடியார் திருக்குறள் போன்ற நாளடியார் திருக்குறள் போன்ற சங்க இலக்கியங்கள் சாதியை குறிப்பிட்ட போதிலும் அதனை ஏற்கவில்லை சங்க தமிழர்கள் சமய சடங்குகளின் மீது வைத்த நம்பிக்கையை விட ஒழுங்கு ஒழுக்க நெறியை மறைத்தனர் பக்தி இயக்க இலை இலக்கியத்தின் இயக்கியத்தின் போது சாதி பாகுபாடு இல்லாமல் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் பத்தர்களாக ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் ஏற்றுக்கொண்டனர் சங்க இலக்கியங்கள் சங்க கால இலக்கியங்கள் வெவ்வேறு சமூக பிரிவுகளைச் சார்ந்த ஆண் பெண் புலவர்களால் எழுதப்பட்டன சங்க இலக்கியங்கள் பொதுவாக மதச்சார்பற்றவை தங்களுக்கு எந்த ஒரு தெய்வீக தன்மையும் கூறி கொள்ளாதவை சங்க இலக்கியங்களில் தொல்காப்பியம் இலக்கண நூல் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு பதினெண்டு கீழ்கணக்கு மற்றும் இரட்டை காப்பியங்களான சிலப்பதிகாரம் மணிமேகளையும் அடங்கும் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு போன்றவற்றில் காதலும் வீரமும் போற்றப்படுகின்றன பெரும்பாலான பதினெண்டு கிழக்கணக்கு நூல்கள் ஒழுக்கத்தை நீதியை வலியுறுத்துகிறது ஐம்பெரும் காப்பியங்களான சிலப்பதிகார மணிமேகலை வளையாபதி குண்டலை கேசி வகசாமணி ஐங்குறும் காப்பியங்களான நீலகேசி சூலாமணி உதயன குமார காவியம் யசோதர காவியம் நாககுமார காவியம் சில இலக்கண நூல்களும் பிங்கள நிகண்டு யாப்பெருங்களம் கலப்பிரர் காலத்தில் 
இயற்றப்பட்டன இப்பேரரசு காலத்தில் அதிக அளவில் பக்தி இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்டன தேவாரம் திருவாசகம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் பெரிய புராணம் கம்ப ராமாயணம் போன்ற இலக்கியங்கள் சைவ வைஷ்ணவ சமயத்தை போற்றின நந்திக்கலமகம் மூவருளா கலிங்கத்து பரணி நன்னூல் சுவீரசுலியம் போன்ற மதச்சார்பற்ற இலக்கியங்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை தமிழ் கல்விக்கு சோழர்கள் புலவர் முற்றூற்று நன்கொடை மூலமாக ஆதரவளித்தனர் ராமானுஜர் பல்லவர்கள் காலத்தில் ஆட்சி மொழியாக சமஸ்கிருதத்தை ஏற்றுக்கொண்டும் அரசின் ஆதரவு சமஸ்கிருதத்திற்கு கல்விக்கு இருந்தும் போதும் மத்தவிலாச பிரகாசம் கிரத்தார் ஜூனியம் அவந்தி சுந்தரி கதா காவிய தர்ஷன் போன்ற ஒரு சில சமஸ்கிருத இலக்கியங்களை புகழ்பெற்று விளங்கின கோவில்களிலும் சமய சடங்களும் சமஸ்கிருத மொழியை பின்பற்றப்பட்டது சமஸ்கிருதத்தை கற்பிக்கும் பிராமணர்களுக்கு வரி விளக்கு அளிக்கப்பட்ட பற்ற விருத்தி வேத விருத்தி நிலங்கள் தானமாக அளிக்கப்பட்டன சமயம் சங்க காலத்தில் வழிபாட்டு முறைகள் திணை அடிப்படையில் அமைந்திருந்தன மத கண்ணோட்டத்தை பொறுத்தவரையில் மக்கள் எந்த விதமான வெறித்தன்மையும் இல்லாத தாராளமான கண்ணோட்டம் கொண்டிருந்தனர் அவர்களது சமூக பிரச்சனை அரசியல் நடவடிக்கைகளில் சமயம் ஒரு முக்கியமான கூறாக இருக்கவில்லை வீடு வீரக்கற்கள் வீரக்கற்கள் வழிபாடு இருந்தது சேயோன் மாயோன் வேந்தன் வருணன் வலியோன் குற்றவை போன்றவை திணை வழியிலான செல்வாக்கு பெற்ற தெய்வங்களாக விளங்கின கணேசர் வழிபாடு விநாயகர் அல்லது பிள்ளையார் காணப்படவில்லை குறவை குத்து வெறியாட்டு போன்ற ஆடலும் பாடலும் வழிபாட்டில் இடம்பிடித்தன இத்தெய்வங்களுக்கு மலர்களும் தானியங்களும் விலங்குகளும் படைக்கப்பட்டன பிராமணர்களின் வேள்விகள் சில அரசர்களை கவர்ந்த போதிலும் மக்களிடையே அவை புகழ்பெறவில்லை சங்க காலத்தில் சமணம் பௌத்தம் அஜுவினேகம் போன்ற சமய தத்துவங்கள் தமிழ் சமுதாயத்தில் இடம்பிடித்தன அவை கலப்பினர் காலத்தில் மிகவும் செல்வாக்கு பெற்றன பல்லவர் காலத்தில் பக்தி இயக்கம் சிறப்பான இடத்தை பிடித்தது ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் புத்த சமண சமயங்களை எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்தனர் சிவன் திருமால் தெய்வங்களும் போன்ற தெய்வங்களும் அவர்களது தெய்வியர்களும் முதன்மையான தெய்வங்களாயினர் சோழர் ஆட்சியின் இறுதியில் முருக வழிபாடு முருக பக்தி புகழ் பெற்றது கோவில்களில் உள்ளூர் பூசகர்கள் படிப்படியாக கற்றப்பட்டு பிராமணர்கள் பூசகர்களாக மாறினர் சமஸ்கிருதம் சமய மொழியாயிற்று சமண பௌத்த கோயில்கள் பல இடிக்கப்பட்டன அல்லது சைவ வைணவ கோயில்களாக மாற்றப்பட்டன சோழர்கள் காலத்தில் ஏற்பட்ட சைவ வைணவ சமய மோதல்களுக்கு சான்றாக சிதம்பரம் கோவிலில் இருந்த தில்லை கோவிந்தராசர் சிலை அகற்றப்பட்டதும் வைணவரான ராமானுஜர் நாட்டை விட்டு வெளியேற நேர்ந்ததையும் கூறலாம் தமிழ் சித்தர்கள் சாதி கோவில் மூட சடங்கள் மூட நம்பிக்கை போன்றவற்றை அறிவு பூர்வமாக எதிர்த்தனர் கலை மற்றும் கல்லடக்கலை சங்ககால தமிழர்கள் தமக்கென தனியொரு இசை நடனம் நாடகம் பண் ஆடல் கூத்து போன்ற கலைகளை உருவாக்கியிருந்தனர் பாணரும் விரலியரும் மரபு சார்ந்த இசை மற்றும் நடன கலைஞர்கள் அவர் யாழ் மற்றும் நரம்பு கருவியும் குழல் என்ற காற்றுக்கவையும் உளவு என்ற தோல் கருவியையும் இசை நிகழ்ச்சிகளில் பயன்படுத்தினர் திர திருவிழாக்களும் கடவுள் வழிபாடும் இசை நடனத்துடன் ஒன்று கலந்திருந்தது பலவர்களது குடுமையான மலைக்கல்வெட்டில் உருதிராச்சாரியர் என்ற புகழ்பெற்ற இசை கலைஞரை பற்றிய செய்தி உள்ளது தெய்வாரம் திவ்ய பிரபந்தம் ஆகியவை இசையுடன் பாடக்கூடியவை பிராணங்கள் கூத்துக்களாகவும் கதைகளாகவும் நடிக்கப்பட்டன தேவதாசிகள் ஆலய சேவகிகள் மிகச்சிறந்த நடன மா மாதர்களாக ார்கள் சங்ககால கட்டடங்கள் அழியத்தக்க செங்கல் மரம் முதலியவற்றால் அமைக்கப்பட்டவை எனலாம் பல்லவர்கள் காலத்தில் அழகிய சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய குடவரை கோவில்கள் மூலம் ஒரு புதிய வகை சிற்பம் மற்றும் கட்டடக்கலை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த முறையில் மலை பாறை களை குடைந்து புடைப்பு சிற்பங்களுடன் கூடிய மண்டபங்கள் அமைக்கப்பட்டன எடுத்துக்காட்டு மாமல்லபுரத்தில் உள்ள மகிஷாசுர மண்டபம் வராக மண்டபம் பின் ரதம் போன்று செதுக்கப்பட்ட ஒற்றைக்கல் ரதங்கள் ஒற்றைக்கல் கோவில்களை அமைத்தனர் மாமல்லபுரம் பஞ்சபாண்டவ ரதங்கள் அதன்பின் செதுக்கப்பட்ட கற்பாறைகளை இணைத்து கற்கோவில்களை கட்டினர் எடுத்துக்காட்டாக மாமல்லபுர கடற்கரை கோவில் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோவில் ஆலயம் வைகுந்த பெருமா ஆலயம் இக்கோவில்களுக்கான களிலுள்ள விமானங்கள் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தவை பல்லவர் கால கட்டடக்கலை சிற்ப பிற்கால சோழர் காலத்தில் மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது சோழர்கள் காலத்தில் பிரம்மாண்டமான வானலாவிய கோவில்கள் கட்டப்பட்டன பறந்து விரிந்த வளாகங்கள் பாதுகாப்பான உட்புற சுற்றுச்சுவர்கள் சிற்ப வேலைப்பாடு மிக அழகிய தூண்களுடன் கூடிய மண்பாண்டங்கள் மகா மண்டபம் அர்த்த மண்டபம் நர்த்தன மண்டபம் வர் வாத்திய மண்டபம் கருவறை பெரிய விமானங்கள் தளங்கள் கட்டப்பட்டன கடவுளர்களுக்காக கருவுரைகள் போன்ற கூறுகள் குறிப்பிடத்தக்கவை தஞ்சை பிரகதீஸ்வரம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசுரம் போன்ற இடங்களில் காணப்படுகின்ற கோவில்கள் சோழர் கால கட்டிடக்கலைக்கு சிறந்த சான்றுகள் இக்கோவில்கள் எல்லாம் மிகச்சிறந்த சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடன் காணப்படுகின்றன ஐந்து ரதங்கள் இது 
அப்புறம் வந்துட்டு ஓவிய கலைக்கு சான்றாக சித்தன வாசல் குகைகள் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் பிரகதீஸ்வரர் கோயில் போன்றவைகளில் மிகச்சிறந்த ஓவியங்கள் உள்ளன கல்லிலே சிலை வடித்தது போன்று வெண்கலம் போன்ற உலோகத்தாலும் சிலைகள் வர்க்கப்பட்டன சோழர் காலத்திய வெண்கலத்தினால் ஆன நடராஜர் சிலை சைவ வைஷ்ணவ உற்சவ மூர்த்தி சிலைகள் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களின் சிலைகள் உலக புகழ் பெற்றவையாகும் தமிழர்கள் தங்களுக்கென கணிதம் காலவியல் வானவியல் மருத்துவம் போன்ற துறைகள் சிறந்து விளங்கினர் சங்க இலக்கியங்களில் எண் கணக்கு நாளிகை யாமம் காதம் கோல் போன்ற அளவைகளும் இளவனில் தொடங்கி பின்பணி வரை அறுவ அறுவகை பருவ கால கணக்குகளையும் அறிந்திருந்தனர் ஏலாதி திருக்கடுகம் சிறுபஞ்ச மூலம் போன்ற நூல்களின் பெயர்கள் மூலம் அவர்களின் மருத்துவம் அறிவை அறியலாம் வைகுண்ட பெருமாள் கோவில் காஞ்சிபுரம் கணியன் என்பவர் வானவியல் மற்றும் ஜோதிடவியலில் வல்லவரானார் தமிழ் சித்தர்கள் சித்த வைத்திய முறையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் அவர்கள் தங்கள் ஆய்வுகளையும் சிகிச்சைகளையும் மருந்து தயாரித்தலை பற்றியும் மருந்து தயாரிக்க பயன்படுத்திய மூலிகைகள் பற்றியும் தெளிவாக எழுதி வைத்துள்ளார் இறுதியாக தமிழர்கள் மனித செயல்பாடுகளின் பல துறைகளிலும் சிறந்து விளங்கினர் அவர்களின் தத்துவம் பேரளாவிய உலக பார்வை கொண்டது அவர்களது இறையியல் மூட நம்பிக்கைகளுக்கு அதிக இடமளிக்கவில்லை சமண பௌத்த சமயங்கள் போன்று தமிழர்களும் தீதும் நன்றும் பிறத்தரவாரா என்ற கருத்தை கொண்டனர் மனிதன் தன் விதியை தானே தீர்மானிக்கிறான் என்பதில் தெளிவாக இருந்தால் இந்திய வரலாற்றில் தமிழர்கள் மரபு ஒரு புகழ் பெ புகழ் வாய்ந்த பகுதியாகும் அதான் இந்த ஒரு லெசன் தான் நைன்த்தில் போர்ஷனில் இருக்குது ஸோ இதோட நைன்த்து வந்து முடிஞ்சிருது அடுத்த டென்த்து வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இது எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரீடிங் பண்ணி ரிவிஷன் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து அடுத்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மூலம் அடுத்த பார்ட்ஸ் எல்லா வீடியோவும் வரணும் டிஎன்பிசி ரிலேட்டடான எல்லா வீடியோஸும் வேணும் ஓப்பன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்